அவ்வளோ தான் கஷ்டம் எல்லாத்துக்கும் சாரி கேட்டுக்கிறேன் ரொம்ப நாள் நான் வீடியோவே போடல நிறைய கமெண்ட்ஸ் பார்த்தேன் பட் என்னால் வீடியோ போட முடியல அதுக்கு ரீசன் வந்து என்ன எனக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் ப்ரெஷர் அண்ட் நிறைய வேலை இருந்துச்சு ஸோ அதனால தான் நான் வீடியோ போடல இனிமேல் என்ன கண்டினியூஸாக நான் எவ்ரி வீக் ரெண்டு வீடியோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ ரொம்ப நேரம் நம்ம பேசுகிறோம்னா கரெக்டாக நம்ம போகலாம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கோவிட் மீட்டரில் ஆல்ரெடி நம்ம லாகின் வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம் ஸோ லாகின் கருத்து நான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்கள் டேஷ்போர்டு அதே மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்காம ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் முக்கியமான விஷயம் கோடிங் மீட்டரில் ஹச்எம் பிஜின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ ஹச்எம் பிஜினால் ஒன்றுமே கிடையாது ஹராஜிக்கல் மாடல் வியூ கண்ட்ரோலர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹராஜிக்கல் மாடல் வியூ கண்ட்ரோலர்னால் என்ன ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம நார்மலாக பார்த்துருந்தது என்னென்னா ஸோ நார்மலாக நம்மளோட கோடிங் மேடில் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலர்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் வியூன்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் மாடல்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ கண்ட்ரோலரில் வந்து நமக்கு தேவையான ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் வியூவில் நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறதோட கோடிங்ஸ் இருக்கும் மாடலில் டேட்டா பேஸ் இருக்கும் பட் ஹராஜிக்கல் மாடல் வியூ கண்ட்ரோலர் என்னென்னா பேசிக்காக மே ஹெட்டில் ஒரு கண்ட்ரோலர் மாடல் வியூன்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு மாடல்ஸ்குள்ளேயும் நம்ம தனித்தனி கண்ட்ரோலர் மாடல் வியூன்னு எழுதுகிறோம் ஸோ இது எதுக்கு நம்ம எழுதுகிறோம் நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ இது ஒரு ரீசன் என்ன இப்போ நான் லாகின் மட்டும் ஒரு செட் ஆஃப் க நம்ம கண்ட்ரோலர் மாடல் வியூ க்ரியேட் பண்ணி நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன்னா நெக்ஸ்ட்டு நான் ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் வரும்போது நமக்கு லாகின் மாடல் தேவைப்படுச்சுன்னா ஜஸ்ட் நம்ம அதை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணாலே போதும் இதுக்காண்டி நம்ம ஒவ்வொரு கோடிங்காக பிகாஸ் கோடிங் மீட் நான் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே வேறு வேறு இடத்துல இருக்கும் ஸோ நமக்கு ஒரு பேக்கேஜாக இருக்கும் லாகின்னா ஒரு ஒரு ஃபோல்டரில் இருந்து எடுத்துக்கலாம் சைனப்னா ஒரு இது எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் பேமெண்ட் நெகரேஷன்லாம் பண்ணிங்கன்னா இப்போ ஒரு பேமெண்ட்டுக்கு இன்ஸ்டா பண்ணிக்கணும் ஒரு தனி ஃபோல்டர் போட்டால் அதுக்கு நம்ம செட் பண்ணி வச்சுக்கணும்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம வேறு ஏதாவது ப்ராஜெக்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் அதை காப்பி பண்ணி அதை நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்டில் ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆக்சஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஸோ அதை நம்ம எப்படி பண்ணலாம்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் கமெண்ட்ஸில் கொஞ்சம் பார்த்துருந்தேன் நிறைய பேர் எனக்கு கோட் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டுருந்தேன் ஸோ எனக்கு கோட் கொடுக்குறதுல எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை பட் நீங்கள் கோட் கொடுத்தீங்கன்னா டேரெக்டாக அப்படியே டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட இதை அப்படியே நீங்கள் உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸில் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அதனால தான் கோட் கொடுக்கல பட் நான் இந்த வீடியோலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு லாக் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அதில் நான் என்னெல்லாம் உங்களுக்கு வீடியோ சொல்லி கொடுக்கணும் அதை அப்படியே நான் கோடாகவும் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன் நீங்கள் வீடியோவும் பார்த்துக்கோங்க தென் உங்கள் கோடு டவுன்லோட் பண்ணால் ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுக்கு ஒன்றும் பெருசாலாம் எதுவும் தேவை கிடையாது ஸோ தேர்ட் பார்ட்டின்னு ஒரு ஃபோல்டர் கண்டிப்பாக எல்லா கண்ட்ரோலையும் இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே எம்எக்ஸ்ன்னு ஒரு ப்ளகின்ஸ் ஒன்று போடணும் ஸோ அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதுக்குள்ளே இந்த ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் தென் வந்து கான்ஃபிக் ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிட்டு கான்ஃபிக்கில் வந்து ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் எம்எக்ஸ் கண்ட்ரோலர்னு மாற்றணும் சாரி கான்ஃபிக்ல எல்லாம் கோரில் சாரி கோரில் வந்து எம்ஓ ரூட்டர் அண்ட் எம்ஓ லோடர்னு ஒரு ஃபைலை வந்து காப்பி பண்ணி ஃபேஸ் பண்ணணும் நீங்கள் புதுசாக ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா நான் ஜஸ்ட் இந்த கோடிங்னஸ் ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணாலே போதும் நீங்கள் எக்ஸிஸ்டிங்காக ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டீங்க இதில் வந்து நீங்கள் ஹயர்ஸ்கல் மாடல் வியூ கண்ட்ரோலர் வந்து இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஜஸ்ட் கோரில் உள்ள ஃபைல்ஸையும் தேர்ட் பார்ட்டியில் உள்ள ஃபைல்ஸையும் காப்பி பண்ணி ஃபேஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ கான்ஃபிக்லாம் ஆட்ரு இதுன்னு இந்த ரெண்டு லிங்க் சேஞ்ச் பண்ணாலே போதும்னு தான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஃபைல்ஸ் வந்து போட்டிங்கன்னா ஒரு உங்களுக்கு ஹைராஜிக்கல் மாடல் வியூ கண்ட்ரோலாம் ஒன்று கிடைக்கும் ஸோ நம்ம இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா மாடியூல்ஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாடல்ஸ்குள்ளே நான் வெல்கம்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதுக்குள்ளே ஒரு கண்ட்ரோலர் மாடல் வியூ ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் தென் நான் இதுக்குள்ளே ப்ராடக்ட்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் தென் ப்ராடக்ட்லேயும் ஒரு கண்ட்ரோலர் மாடல் வியூன்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இதே மாதிரி நான் மோர் தென் மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸை தனித்தனி ஃபோல்டர் நான் க்ர
இது சேம் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு கண்ட்ரோலர் எல்லாமே நார்மலாக நீங்கள் மாடியூல்ஸில் போயிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ கிரியேட் பண்ணுறீங்க அந்த வெல்கம்க்குள்ளே ஒரு கண்ட்ரோலர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறீங்க அதில் அதுக்கு வெல்கம்னு நேம் வச்சுக்கிறீங்க ஸோ அதுக்கு இண்டெக்ஸ் ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா மாடல் இந்த மாடலில் இருந்து நான் லோட் பண்ணேன்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாடலில் வந்து நான் எக்கோ ஹச்எம்சி லாங் க்ரீன்னு ஒன்று சேர்த்துருக்கேன் ஸோ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன்னா ஸோ என்னோடய இது ரன் ஆகும் ஸோ நீங்கள் இதில் கேட்கலாம் ஒரே ஒரு கண்ட்ரோலர் தான் க்ரியேட் பண்ண முடியுமா ஸோ இதில் ஒரே ஒரு கண்ட்ரோலர் தான் கிடையாது இதுக்குள்ளே நீங்கள் மல்டிபிள் கண்ட்ரோலர்ஸ் உங்களால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிள் வெல்கமில் வந்து டெஸ்ட்டுன்னு ஒரு கண்ட்ரோலர் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த டெஸ்ட் கண்ட்ரோலர்ஸில் மல்டிபிள் கண்ட்ரோலர்ஸ் இல்லை கிரியேட் பண்ண முடியும் மல்டிபிள் மாடியூல்ஸும் கிரியேட் பண்ண முடியும் தென் இந்த மாடியூல்ஸில் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ வந்து இப்போ இந்த மாடலில் இப்போ வெல்கம்னு உள்ள மாடல் வந்து ப்ராடக்ட் மாடியூலில் கால் பண்ணாங்கன்னா அதுவும் பாசிபிள் தான் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் கால் பண்ணுவேன் ஜஸ்ட் அந்த ஃபோல்டர் நேம் மட்டும் போட்டாலே போதும் எக்ஸாம்பிள் ப்ராடக்டில் உள்ளதுன்னா ப்ராடக்டில் உள்ள அந்த மாடலில் கால் பண்ணி சொன்னீங்க அந்த ப்ராடக்ட் உள்ள மாடலில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை கால் பண்ணிக்கும் ஸோ இது இதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னா நார்மலாக பண்ணுற கண்ட்ரோல் ஓவர் மாடல் வியூ ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம ஹேராஸ்டிக்கலாக பண்ணுறோம் ஸோ அது பர்பஸ் என்னென்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம ரிப்பீட்டடாக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பிரித்து வச்சுக்கிறோம் தென் ஈஸியாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஒரு ப்ராஜெக்ட்னால் என் நம்பர் ஆஃப் மாடியூல்ஸை நம்ம ஃபஸ்ட்டே செக்ரிகேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதை ஒவ்வொரு மாடியூல்ஸையும் தனித்தனியாக நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சா ஃப்யூச்சரில் வேறு ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்டில் தேவை படும் போதும் நம்ம ஈஸியாக காப்பி பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஏதாவது ஒரு பேஜில் இடம் வந்தாலும் நம்ம ஈஸியாக போய் கோடிங்கை மாற்றிடலாம் சப்போஸ் இப்போ ஒரு லாகின் ஃபார்ம் மட்டும் தான் இறந்து வருது மற்றபடி ப்ராஜெக்ட்லாம் கரெக்டாக ரன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு நம்ம லாகின் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் மற்ற ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இது சம்மந்தமே ஆகாது இப்போ நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஒரே கண்ட்ரோலரில் ஒரே மாடலில் போட்டிருந்தா இது இதில் வந்து லிங்க் பண்ணியிருந்தேன் சப்போஸ் பியில் இறந்து வந்துச்சுன்னா அது ஏ ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் இந்த சமயத்தில் ஏ இல்லை வந்துச்சுன்னா ஏ யூஸ் ஆகும்போது மட்டும் தான் அந்த இறரை டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் தவிர மற்றபடி வேறு எந்த இடத்துலையும் இறரை அது டிஸ்பிளே பண்ணாது ஸோ ஹராஸ்டிக்கல் மாடல் வியூ கண்ட்ரோலரில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் நான் என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து இந்த பிளாகரில் என்னோடய பிளாகில் இருந்தால் இந்த ஹராஷ்டோ மாடல் வியூவோட சாம்பிள் போட் ஃபுல் போர்டையும் அவங்க கொடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் நான் வீடியோவில் வேறு ஏதாவது சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டாலும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கண்டிப்பாக மறக்காமல் சொல்லுங்கள் நான் ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் கண்டிப்பாக நீங்கள் கேட்குறத ரெக்யூமெண்ட்டாக நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ